Chào các con học sinh lớp 3. Cô rất vui khi được gặp lại các con trong giờ toán. Các con xem video bài giảng. Thấy cô giảng dễ hiểu, bấm nút thích. Chia sẻ cho các bạn cùng xem. Bạn nào chưa đăng ký, vui lòng đăng ký để được xem các video tiếp theo. Kênh Dạy con học tiểu học nhé. Hôm nay cô dạy cho các con chương trình sách giáo khoa mới, bộ sách cánh diều, tập 2. Bài 104, ôn tập về hình học và đo lường. Trang 109, 110 Đầu tiên chúng ta làm bài tập 1 Nêu tên trung điểm của các đoạn thẳng BC, CD và DE Như vậy yêu cầu của bài là chúng ta nêu tên trung điểm của các đoạn thẳng đã cho Trước tiên đoạn thẳng BC Chúng ta nêu tên trung điểm của đoạn thẳng BC Đoạn thẳng BC dài 1, 2, 3, 4, 5, 6 ô Đoạn thẳng BC được chia hai nửa. Đấy, điểm Q là ở giữa. Chia đoạn thẳng CB làm hai nửa. Mỗi nửa là à, 3 ô. Như vậy, điểm Q là trung điểm của đoạn thẳng BC. Đấy, trung điểm là điểm giữa. Tiếp theo, đoạn thẳng CD. Đoạn thẳng CD. Thì điểm nào là trung điểm của đoạn thẳng CD? À, điểm N. Điểm N chia đoạn thẳng CD làm hai phần bằng nhau. Đấy, mỗi phần là 2 ô. Điểm N là trung điểm của đoạn thẳng CD. Đoạn thẳng ED được chia à, có là mấy mấy ô? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đoạn thẳng CD dài 8 ô. Điểm M là chia đoạn thẳng này làm hai phần bằng nhau 1, 2, 3, 4 Mỗi phần là 4 ô 1, 2, 3, 4 Như vậy điểm M là trung điểm của đoạn thẳng ED Bây giờ cô giáo trình bày toàn bộ bài làm và vợ Uli Trung điểm của đoạn thẳng BC là Q Trung điểm của đoạn thẳng CD là N Trung điểm của đoạn thẳng DE là M Bài 2 cho các hình sau Hình tam giác MNP Hình tứ giác A, B, C, D Hình tứ giác I, H, K, G A nêu tên hình và các đỉnh cạnh góc có trong mỗi hình trên B dùng eke để kiểm tra trong mỗi hình trên có mấy góc vuông Như vậy chúng ta sẽ có hai yêu cầu đối với ba hình này Trước tiên nêu tên hình và các đỉnh cạnh góc có mỗi à, có trong mỗi hình trên. Thứ nhất là hình tam giác MNP. Đỉnh M, đỉnh N, đỉnh P. Cạnh MN, NP, PM. Và góc góc đỉnh M cạnh MN, MP. Góc đỉnh N cạnh NM, NP Góc đỉnh P cạnh P, N, P, M Sang hình tứ giác A, B, C, D Đầu tiên cô giáo nêu các góc À các đỉnh Đỉnh A, đỉnh B, đỉnh C, đỉnh D Cạnh AB cạnh BC cạnh CD cạnh DA Góc đỉnh A cạnh AD AB Góc đỉnh B cạnh BA BC Góc đỉnh C cạnh CB CD Góc đỉnh D cạnh DA DC Và đến hình nhà tứ giác H I K G có bốn đỉnh đỉnh H đỉnh Y đỉnh K đỉnh G bốn cạnh cạnh IH cạnh IK cạnh KG cạnh GH có bốn góc góc đỉnh H cạnh HG HI góc đỉnh Y cạnh IH IK góc đỉnh K cạnh KI KG 
góc đỉnh G cạnh GK GH Bây giờ cô giáo trình bày toàn bộ lời giải của câu A. Hình tam giác MNP đỉnh MNP cạnh MNP PM góc đỉnh M cạnh MN MP góc đỉnh N cạnh NM NP góc đỉnh P cạnh PN PM Hình tứ giác A, B, C, D Đỉnh A, B, C, D Cạnh A, B, B, C, C, D, D, A Góc đỉnh A cạnh A, B, A, D Góc đỉnh B cạnh B, A, B, C Góc đỉnh C cạnh C, B, C, D Góc đỉnh D cạnh DA, DC Và hình tứ giác HIKG đỉnh HIKG cạnh HIKKG GH Góc đỉnh H cạnh HI HG Góc đỉnh Y cạnh HI IK góc đỉnh K cạnh KI KG góc đỉnh G cạnh GK GH Câu B dùng EK để kiểm tra trong mỗi hình trên có mấy góc vuông Bây giờ chúng cô giáo sẽ dùng EK để kiểm tra mỗi hình à, xem hình có mấy góc vuông Trước tiên hình tam giác MNP Cô giáo kiểm tra góc đỉnh M Hai cạnh góc vuông của EK trùng với à, hai cạnh của góc đỉnh M. Như vậy góc đỉnh M là góc vuông. Góc đỉnh N, chúng ta thấy xem là hai cạnh góc vuông của EK có trùng với hai cạnh của góc không? À không. Góc đỉnh P cũng thế. À, như vậy, tam giác MNP có một là góc vuông. Đó là góc đỉnh M. Tiếp theo, hình tứ giác A, B, C, D. Cô giáo kiểm tra góc A. Có vuông không? À không vuông Góc đỉnh B Đấy, Góc đỉnh B Hai cạnh góc vuông của Eke trùng với hai cạnh à, Của góc đỉnh B Như vậy chúng ta có một góc vuông Đấy, Góc đỉnh C không vuông Và Góc đỉnh D Góc đỉnh D có vuông không? À góc đỉnh D à, Vuông Cô giáo kiểm tra lại góc đỉnh D nè. Góc đỉnh D có vuông. Tiếp. Góc đỉnh A không vuông. Góc đỉnh B vuông. Và góc đỉnh C là không vuông. Như vậy, hình tứ giác A, B, C, D có hai góc vuông. Tiếp tục, hình tứ giác H I, K, G Trước tiên cô giáo kiểm tra góc đỉnh G Đấy, Góc đỉnh G vuông Góc đỉnh H không vuông Đấy, Góc đỉnh Y cũng không vuông Góc đỉnh K à, Góc đỉnh K là góc vuông Như vậy hình tứ giác H, I, K, G có hai góc vuông sau đây là câu trả lời vào vở ô ly như sau. B. Hình tam giác M, N, P có một góc vuông. Hình tứ giác A, B, C, D có hai góc vuông. Hình tứ giác H, I, K, G có hai góc vuông. Bài 3. Chọn chữ đặt trước câu trả lời đúng. Các bán kính của hình tròn bên là A, O, P, M, N. B O M O P M N C O M O N O P D O M O N M N Bán kính của một hình tròn là nối từ tâm đến các điểm của hình tròn. 
Trong hình tròn này có các bán kính OM, OP, ON. Vậy các bán kính của hình tròn bên là OM, ON và OP. Như vậy, đáp án C là đáp án đúng. Chúng ta khoanh tròn vào chữ cái C. Bài 4. Mỗi đồng hồ sau chỉ thời gian tương ứng với cách đọc nào? Quan sát bài tập, chúng ta thấy có 6 đồng hồ và 6 cách đọc. Chúng ta sẽ nối mỗi đồng hồ chỉ thời gian với cách đọc tương ứng. Câu A. 3 giờ 5 phút. 3 giờ 5 phút chúng ta nối với đồng hồ E. Đấy, đây 3 giờ 5 phút. Câu B. 4 giờ 15 phút. 4 giờ 15 phút là đồng hồ D chỉ 4 giờ 15 phút. Vậy câu B chúng ta nối với đồng hồ B. C. 7 giờ 20 phút. 7 giờ 20 phút là đồng hồ G. Đấy, chỉ 7 giờ 20 phút. D. 9 giờ kém 15 phút. 9 giờ kém 15 phút là đồng hồ A. Kim ngắn chỉ 9 giờ. Kim dài cũng chỉ số 9. E. 10 giờ kém 10 phút. 10 giờ kém 10 phút là đồng hồ C. Kim ngắn chỉ số 10. Và kim dài cũng chỉ số 10. G. 12 giờ kém 5 phút. 12 giờ kém 5 phút là đồng hồ B. Kim ngắn chỉ 12 giờ. Và kim dài chỉ số 11. Như vậy bài tập 4 vừa rồi chúng mình đã ôn lại cách xem đồng hồ. Bài 5. Chọn chữ đặt trước đáp án đúng. A. Khối hộp chữ nhật có. A. 16 đỉnh. B. 12 đỉnh. C. 8 đỉnh. D. 24 đỉnh. Quan sát đây là khối hộp chữ nhật. Khối hộp chữ nhật có 8 đỉnh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 đỉnh. Như vậy khối hộp chữ nhật có 8 đỉnh. Đó là đáp án C. Khối lập phương có A 4 mặt, B 6 mặt, C 8 mặt, D 12 mặt. Khối lập phương à, có các mặt, đấy, mặt trên, mặt dưới là 2, mặt đường trước, mặt đường sau là 4, mặt bên trái, mặt bên phải là 6. Như vậy khối lập phương cũng như là khối hộp chữ nhật có 6 mặt. Đó là đáp án B. C. Khối hộp chữ nhật có A. 16 cạnh B. 24 cạnh C. 8 cạnh D. 12 cạnh à, Khối hộp chữ nhật có bao nhiêu cạnh? À, có 12 cạnh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cạnh Khối hộp chữ nhật có 12 cạnh. Như vậy bài tập 5 vừa rồi chúng mình đã ôn lại đặc điểm của khối hộp chữ nhật. Cô giáo nhắc lại khối hộp chữ nhật cũng như là khối lập phương có 8 đỉnh, 6 mặt và 12 cạnh. Bài 6. Người ta muốn làm hàng rào quanh một cái sân hình chữ nhật có kích thước như hình vẽ sau. Cô giáo mời các con quan sát. Đây là cái sân hình chữ nhật. Có kích thước là chiều dài 100m, chiều rộng 50m. Hỏi người ta cần phải rào bao nhiêu mét? Biết rằng phần để làm cổng rộng 3m. Đấy, chúng ta quan sát tiếp. Đây phần làm cổng. Đấy, cái, cái phần, cái cổng, cái sân này phải có cổng để đi vào. Mà cổng này có chiều rộng là 3m. Bây giờ bài yêu cầu chúng ta tính à, người ta phải rào bao nhiêu mét. Đấy, đấy, người ta rào xung quanh cái, cái cái sân hình chữ nhật này. Bây giờ muốn biết 
người ta cần phải rào bao nhiêu mét tức là chúng ta tính chu vi của cái sân này mà tính chu vi của sân thì chúng ta dựa vào à, cái công thức tính chu vi của sân là chiều dài cộng với chiều rộng rồi tất cả nhân 2 sau khi tính được chu vi của cái sân chúng ta nhớ chúng ta phải trừ ba cái mét này đi nhé chúng ta trừ ba mét này ba mét này là cổng vào không rào thì chúng ta sẽ được tính được cái số mét cần phải rào xung quanh cái sân hình chữ nhật này chu vi hình chữ nhật bằng chiều dài cộng với chiều rộng tất cả nhân 2 và bằng chiều dài là 100 m cộng với chiều rộng là 50 m rồi nhân với 2 100 cộng 50 bằng 150 150 nhân với 2 bằng 300 300 m là chúng ta tính cả chu vi cái sân hình chữ nhật ở đây chúng ta chưa trừ cộng đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ phải trừ cộng. Chúng ta sẽ lấy 300 m trừ đi 3 m thì bằng 297 m. Đấy, 297 m đây chính là chu vi mà cái 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 cái, cái hàng rào người ta cần phải à, phải rào. Đấy, đây chính là hàng rào người ta cần rào là 297 m. Sau đây cô giáo trình bày bài toán vào vở ô ly như sau chu vi cái sân hình chữ nhật là mở ngoặc 100 cộng 50 đóng ngoặc nhân 2 bằng 300m người ta cần phải rào số mét là 300 trừ 3 bằng 297m đáp số 297m như vậy bài 6 vừa rồi chúng mình đã ôn lại cách tính chu vi hình chữ nhật bài 7 Minh Ánh bắt đầu tập đàn lúc 9 giờ kém 10 phút và tập trong 45 phút. Hỏi Minh Ánh tập đàn xong lúc mấy giờ? Đây là hình ảnh bạn Minh Ánh đang tập đàn. Bạn ấy tập đàn lúc 9 giờ kém 10 phút. Đấy, chiếc đồng hồ chỉ 9 giờ kém 10 phút. Và bạn ấy tập trong thời gian là 45 phút. Bài hỏi bạn Minh Ánh tập đàn xong lúc mấy giờ? Bây giờ cô giáo mời các con quan sát chiếc đồng hồ. Đồng hồ đang chỉ 9 giờ kém 10 phút thì bạn Minh Ánh bắt đầu tập đàn và bạn đó tập đàn trong 45 phút. Bây giờ cô giáo cùng các con chúng ta chỉ đồng hồ xem 45 phút thì lúc đó là bao nhiêu giờ nhé. Đấy. Từ số nọ đến số kia trên mặt đồng hồ là 5 phút. Bây giờ chúng ta đếm đến bao giờ 45 phút. Bây giờ đồng hồ đang chỉ 9 giờ kém 10 phút. Từ 10 đến 11 là 5 phút. 5 phút từ 11 đến 12 là 10 phút. Từ 12 đến 1 là 15 phút. Rồi đến số 2, 20 phút. Đến số 3, 25 phút. Đến số 4, 30 phút. Đến số 5, 35 phút. Đến số 6 là 40 phút và đến số 7 là 45 phút đấy như vậy bây giờ đồng hồ chỉ bao nhiêu giờ nhỉ à đây chính là 10 giờ kém 25 phút như vậy bạn Minh Ánh tập xong lúc 10 giờ kém 25 phút và bây giờ cô giáo trình bày câu lời giải như sau Minh Ánh tập đàn xong lúc 10 giờ kém 25 phút như vậy vừa rồi à, chúng ta đã ôn về ôn tập về hình học và đo lường giờ học của chúng mình đến đây là hết rồi cô chào các con